Hello, hello. Good evening. Hello, good evening, teacher. How hello, are you good. doing? Welcome. Hello, 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 hello. How are you doing today? Hi, very, very good. It's great. It's great, teacher. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you. I appreciate that. Perfect, perfect. I hope you had a, an excellent day today and that you are ready for today's class and for today's content. For me, I'm happy to be working with you one more day so we continue learning and practicing on this beautiful language. Let me talk to some people before we get started. Let's see, uh, what can you tell me about your day, Damaris? How was your day? Very, very good teacher. All right. Now that we know, a... perfect, perfect. Now that we know about the simple past, let me ask you, what did you do today? Ahora que ya aprendimos del pasado, ya tenemos ciertos verbos que conocemos. Cuénteme, dígame dos cosas que hizo este día, right? What did you do this day? Uh, I cook uh, and watch, uh, ¿cómo se dice lavar? Washes. Washed. 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 And, um, and dinner. All right, all right, thank you. Just remember in that one, cooked, right? Cooked in the cooked. in the final part. Thank you, okay. thank you so much. Okay. Thank you. Jamie, what about you? What did you do today? Tell me two things you did this day. Mm -hmm. So, so. So, so, and what did you do today? Tell me two things, please. Two actions you did today. Um, work. Uh, I worked. Uh -huh. um, what? Um, work. Mm -hmm. And after work? Comer. I ate. I ate. All right, all right. Thank you, thank you. Thank you so much. What about for you, Ana Noemi? What did you do this day? Well, teacher, I am wake up. ¿Cómo sería despertar, teacher, ahí en ese caso? I woke up. Woke I, up. Woke up I woke up too late because today is my, is, is my day of vacation to the week. I, Your day off? Yes, yeah, it's, it's my day off. Okay, interesting. That's really nice. Perfect, perfect. And after you woke up late, what did you do? Well, I did, I cooked for my family. Cooked? Cooked. Cooked for mm -hmm. my family and I washed it to the, the old clothes the, the weekend. All right, you <laughs> washed. My day off, yes. All right. So it's uh, the day for opportunities to do everything, <laughs> everything yeah. from the house. Only All right. for the week. <laughs> All right. So you have a day off from your work, but yes. you worked in the house. Other work. <laughs> yes. <laughs> Other work. I understand. You know, it happens, right? We have a work at home and a work in uh, apart, right? Where we can get some money. Yes. Let me see. Uh, <laughs> perfect, perfect. Ingrid, Jamile, what about you? Tell us, Miss, what did you do this day? I worked. Uh huh. And, and that's it. <laughs> really? And what did you do at work? Um, como se dice? How do you say archivar? I file, 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 mm -hmm. file and documents. In, um, recuento de inventario sería como stocking o algo así. Yeah, stocking, es parte de eso, stocking. Uh -huh. Stock. Okay. All right. Oh, thank you. Thank you so much. Where do you work, thank Ingrid? You. I work in a commercial. I don't know how do you say. Uh -huh. yeah. Okay. Uh, oh. Stocking. Mm -hmm. All right, thank you. Thank you so much. All right, perfect, perfect, thank perfect. You, All right, people, thank you. I was just trying to talk to some people, but you will have the chance to participate later on in this class, so don't worry. I appreciate, people, your effort to be here in the class, and let's get started at this moment. 
by checking attendance, please. All right, let me see on this one. I begin, Alberto Enrique. Is the present. Excellent, thank you. Ana Noemi. Present teacher. Superb, thank you. Brian Isaac. Present. Thanks, eh, Carlos Fernando. Present. Perfect, thank you, Mr. Eh, Carlos Heriberto. Carlos Heriberto, not yet. All right, I continue. Carlos Manuel. Present. Thank you, mister. Then I go with Cesar Alejandro. Present. All right, thank you, mister. Then Claudia Lisset. Present, teacher. Excellent, thank you. Christian Gerardo. Present. Fine, mister. Damaris Mabel. Present, teacher. Excellent, thank you. Present. Elian Alberto. Present, teacher. All right, all right, thank you. Then Stephanie Giselle. Present. Thanks, thanks. Fatima Elizabeth. Present, teacher. All right, thank you. Then Gabriela Eunice. Present, teacher. Thank you, thank you, thank you. Then Gerson Antonio. Gerson Antonio, not yet. I continue. Ingrid Jamilet. Present. Great, thank you. Jose Samuel. Present, teacher. All right, perfect. Thank you, mister. Then I go with Marcos Javier. Marcos Javier, hello, hello. All right, I continue. Then I have Maria de Los Angeles. Present, teacher. All right, thanks. Then Maria Magdalena. Maria Magdalena, not yet. Then I continue, Marvin Raimundo. Present teacher. All right, thank you, mister. Then I have Oscar Armando. Present teacher. All right, perfect. Then I have at this moment, eh, Gustavo Garcia. Gustavo Garcia, All right, probably I, I continue. Then I have Jan C. Saray. Me. Thank you, thank you, thank you, thank you. Then I have Jamie Rosibel. Present teacher. All right, thank you. Then I have Jennifer Yesenia. Present teacher. Thanks, thanks, thanks. All right, people, thank you so much for your confirmation for today's class. Let's get started, you know, let's get into business in this one. Just as a reminder, that is for all of you, just remember to continue uh, being in the classes and also to be punctual for the, for the class, right? That is very important. At the end, for continuing with some, with the chance of learning in this method, right? So please, I motivate you and I want to encourage you to continue doing your best and also to be present in the complete session, all right? Nada más hacerles el comentario. Eh, mi compañera creo que este día se comunicó con, con el grupo, ¿verdad? dándoles a conocer la importancia de su asistencia en clase. Eh, aparte de cumplir con la plataforma, nuestro tiempo en clase es muy importante para la continuidad de estos cursos. Así que les invito a no faltar ¿verdad? a las clases que todavía nos quedan e igualmente tratar de estar desde el inicio de estas sesiones para que usted pues totalice los 60 minutos que tenemos eh, eh, en cada sesión, ¿verdad? Cada día, porque al final se lleva un recuento de todo eso y debemos cumplir con cierto porcentaje de asistencia. Si no, pues, eh, pues puede hacer que nos veamos afectados en diferentes situaciones que igual mis compañeros de administración pueden entrar en contacto con ustedes en alguno de sus casos. Mi labor es nada más hacérselo saber igualmente y animarnos a siempre estar por acá eh, en clases y obviamente aquí activos tratando de participar que ese es nuestro objetivo de reunión. Now, in this one, we continue working with, uh, we have session number 10. We're working on section number 40, if I am not mistaken. And then we have the name of this section that, that, that is, you know, did you have fun? That is the name of the section. And today uh, we are going to emphasize information about just no questions in 
simple paths. That is what we are going to emphasize and we continue learning on some information in this part. Let's see, before we get into some more practice, let's begin with a short preparation. Yesterday, we learned about pronunciation. And tell me people, what are the three pronunciation uh, endings that we have for regular verbs? What are the three pronunciation endings? No, it's D, E, uh -huh. D, D, E, uh -huh. E, D, E, mm -hmm. E, la, 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 D, nada más. All right, thank you, thank you so much. We have pronunciation. If we read like the letters, right? We have pronunciation D, E, D, and letter T. In pronunciation, uh, let's go for a practice on this one. Si leemos la letra, si tal cual, pues sí, tenemos pronunciación T, D, I, I, D. I, D, ¿verdad? Esas serían las pronunciaciones que tenemos. Pero eh, pongámoslas en práctica, right? I read the pronunciation and you repeat after me. Yo leo la, la, la finalización justamente y usted repite después de mí, right? Pronunciation, listen to me and repeat. D. 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 Next one. Right? Un sonidito de T, ¿verdad? Como... Mm -hmm. And the other one is. 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 All right. Tell me, what verb go in the category D? Right? D. D. ¿Qué verbo me puede decir usted que finalice con sonido D? Ya en el pasado, obviamente, ¿verdad? De los que aprendimos ayer. Mm -hmm. Clean. Clean. Right. Clean. Verbo limpiar. Clean. Played. Uh -huh. Perfect. Wash. Exercise. Wash. Ah, uh -huh. washed. Ahí se va con T. Estamos con la D. Right. Ajá. Uh -huh. Stayed. Stayed. Right. Work. Work. Ah, ah. Work va con la T. Listen. 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 Loved. Right. Verb loved. That's correct. Mm -hmm. Thank you. Right. Follow it. Played. Followed. It's it's valid. Thank you. Listen. What about for listen? Yeah, listen is other one. Correct. What about for the next pronunciation? T, t, t ending. What verse have that pronunciation? Watched love. Wa watched. Washed. Uh-huh. Dropped. 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 Uh-huh. Walked. Touched. All right. Walked. Uh -huh. Talked. Mm -hmm. All right. All right. Mm -hmm. Talked is possible. Washed also. And what about pronunciation is? Tadid. Tadid. Visited. Visited. Uh -huh. uh, invited. 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 Perfect. Invited. That's other. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Studied. Perfect. That's correct. In this one, you know, it's like a big list of regular verbs. And remember the, the class of yesterday and the contents we shared. So remember on that one just to continue uh, learning and to continue doing your, your best in pronunciation for regular verbs. At this moment, let's go over this review, but in this case, we go for irregular verbs, right? I will show you an irregular verb, and I just need your collaboration to tell me the past form of the verb. For example, if I tell you, if I tell go. you the verb go, what is the simple past? You have it over there, when. right? When. Tell me when, when. right? Perfect. When. Thank you. What about for the verb take? What is the simple past? Talk. Talk. All right. How do you spell Talk. it? How do you spell it? T. T How do you spell it? T O T O O K E. Thank you. T O O K. Perfect. Perfect. Exactly. In pronunciation, we go with took. Took. Mm -hmm. Exactly. Took. Let's go for the next one. Let me see. What about the verb see? What is the simple past? So. So. How, 
it's how do you spell it? Is a s a w. Thank you. S a a w. Perfect. That's correct. In pronunciation, we say so. So, so. like so. with an O, right? With an O. So, so. I, I saw, I saw you, I saw you I yesterday, saw you. right? Te vi ayer. I saw you. I, I saw you in, in Metro Centro and you didn't talk to me, right? Lo vi en Metro y me habló. I see. You have information no, like that. It's me. possible, right? <laughs> <laughs> that, that's what we have. Let's see. All right. Hey, excellent. Thank you. Let's go for the next one. Next verb. The verb ride. Like ride a bicycle. What is the simple past? Bro. R-O-D. No. Thank you. R-O-D-E. That's fine. You say road. Road. Let's see. What about for the verb eat? What is the simple past? Eight. Eight. Exactly. Thank you. How do you spell it? Eight. Perfect. 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 Eight. <laughs> Exactly. You spell it A T E. That is the correct spelling for the verb in the simple past eight. Now, before we continue with more practice, I want you to think about a possible complement that is something real for you. We are going to put into practice the verb went, took, saw, wrote, and ate to report something of the past. So think about a possible complement. Okay. Tenemos esos cinco verbos por el momento y quiero que usted piense, le voy a dar un minuto, usted piense en un posible complemento para cada verbo y algo que sea real para usted. Le voy a dar mis ejemplos, usted piense, pero mi ejemplo sería, I went to the gym yesterday, right? I went to the gym yesterday, took, I took French classes two years ago, right? El took puede ser con un una clase. I took French classes two years ago. I saw my best friend at the soccer field. Rode. I rode a horse on my vacations. Right? That's what I did. I rode a horse. And the last one, I ate pupusas for dinner today. Right? So I'm, I'm full at this moment because I ate pupusas. Now, everybody, I will select on some people to tell me one. Voy a mencionar el nombre de alguno de ustedes y que colabora con una oración. Usted decide cuál quiere utilizar. Si quiere utilizar when, took, saw, wrote, ate, cualquiera que se guste, pero solo me dice una oración. ¿Ok? That's all we do at this moment. Let me choose on some people. Vamos a darle chance a personas que igual al inicio tal vez no pudieron colaborar. Let's have the first person and that is going to be Elian Heriberto. What can you tell us, mister? De los verbos que tenemos acá, que nos puede reportar. I took a program class yesterday. Okay, thank you. Thank you so much. Alberto Enrique, what about you? What can you tell us? I ate pupusa yesterday. Oh, interesting. That's fine. Thank you. Gabriel Eunice, what about you? What can you tell us? I saw movie on Saturday. Oh, perfect. Perfect. Jancy Sarai, what about you? I took class of music. All right. When, right? When did you take it? ¿Cuándo la tomó? Solo para completar más su idea. Last year, last week, two years ago. ¿Qué referencia de tiempo nos pudiera dar? Weekend. Mm -hmm. On the weekend? weekend. All right. Thank you, thank you. Carlos Manuel, what about you, mister? I went to the university yesterday. Okay, perfect, perfect. Thank you, thank you. Jose Samuel, what can you tell us, mister? I took electrical class the weekend. On the weekend. All right, thank you, thank you. That's correct. And let me choose on one more person. Maria de los Angeles, what can you tell us, miss? I went 
to work yesterday. I went to work yesterday. All right, perfect, perfect. Let's continue with more practice. And remember, you have more chance to participate. Don't worry. Now, tell me, people, if we have the verb buy, what is the simple past? Both. Buy, bought. All right, buy, bought. How do you spell the verb? B O U D H T. B O O U U G H T. All right, all right. Let's see on this one. Let me check. That's fine. You spell it like that. B O B O U C. H T, right? In pronunciation, but right, similar with an O. Vamos con un sonido de O igualmente. Vea que igual el idioma que yo les mencionaba hace unas sesiones atrás. Eh, el ver el idioma se escribe de cierta forma, verdad? Las palabras pueden tener ciertas letras por ahí, pero las com ciertas combinaciones eh, producen ciertos sonidos, verdad? Acá es el caso. No vamos a decir bought, right? O algo similar, sino que es bought, como con o, bought, right? Bye. But let's continue with the next one. Next verb in this one. Let me see. Let's check. Hello, hello, Mr. Verb. What happened? Okay, there we go. Read. What is the simple past? Read. Mm -hmm. Equals. Read. Read. The same? It's similar. Read. It's similar. Mm -hmm. How do you spell it? How do you spell it? <laughs> R E R E R E A D. All right. In spelling, right, in the letters, in the written form, you are correct. In spelling is the same, but in pronunciation is different. Pronunciation in this case is it's similar to the color red, red, similar to the color that is in pronunciation, right? I read the newspaper. I read a book in high school. I, I read your message, right? I read your letter. I read the memo. It's possible to report something in the past, but in pronunciation is different. Note por ahí que en escritura, pues se mantiene prácticamente lo mismo, a diferencia de su pronunciación, que es la que va a variar en el pasado, okay? Read, read, read. Let's go for the next one. I guess I have two more. Creo que tengo dos verbos más. What about the verb where? What is the simple past? Where. Thank you, thank where? you. Thank you, thank you. What happened to your rest? What do you say? Aprecio mucho su participación y siempre sigamos así, pero solo a unos tres escucho y los demás no les escucho participar. ¿Tienen pena? ¿O será que todavía es nuevo el verbo para ustedes? What do you say? Right? Me gustaría escucharles a todos. Recuerden que aunque el, el, alguien ya haya dicho la versión correcta o la versión que usted crea que es correcta, usted participe. ¿verdad? Usted siempre active su micrófono y mencione que a mí me gustaría escucharles siempre participar. Tell me, people, what is the verb in this one? What is the simple past of where? For. For. Exactly. For. Thank you. How do you spell it? Uh -huh. W O W O R E R E R E. Thank you. W O R E. War. Right. Thank you. Thank you. Thank you. What about for the next one? The verb meet. What is the simple past? Met. 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 Thank you. Excellent. Thank you so much. We have the verb meet and met. Let's see. Right. Let's return to this. Now, for pronunciation practice, let's go for the second column. Right. Listen and repeat after me. But. 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 Red. 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 War. 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 Met. 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 One more time. Let's do it one more time. But. Red. War. 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 Met. 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 Thank you. Let's go with the same one. I will give you one minute. Think about a possible compliment that is for you. Vamos la misma dinámica. Con esos cuatro verbos, usted piense en un complemento de algo que sea real para usted. 
voy a escoger a otras personas que no han participado para que puedan eh, expresar sus ideas. I will give you my examples in the meantime. Mientras tanto, yo le doy mis ejemplos. I bought a cell phone two years ago. I read, uh, I read the Popol Vuh, I guess, when I was in high school. Right? That is what I remember. Uh, for the verb wore, I wore my uniform this day for work, right? I wore my uniform and met, I have, I met with my friends at the coffee shop, right? I met with my friends at the coffee shop. Remember, meet or met is to be together with people. Now, let's go over some examples. Ahora, pues vamos a escoger a personas para que puedan participar. Recuerde, usted escoge el verbo que usted desee y pues incluye un complemento. Let's check on this one. Christian Gerardo, what can you tell us, mister? The second column. Seguimos con la segun, segunda I columna. Bought, ¿Qué nos cuenta? Mm -hmm. I bought a t-shirt uh, last, last weekend. All right, thank you. I bought a t-shirt last weekend. Thank you. What can you tell us, Carlos Heriberto? I bought a pair of shoes this morning. Oh, really? Hey, interesting. That's really nice, really nice. Thank you, thank you, thank you. Let's go for this one. What can you tell us? Let me see. Stephanie Hissel. I read a book last night. Mm -hmm. All right, thank you, thank you. Thank you, thank you. Let's see on more people. Jennifer Yesenia. Hello, hello. All right, not available. Harrison, what can you tell us, mister? Um, I read a book on organic chemistry in university. All right, that's nice. Thank you, thank you. Let me choose some more people at this moment. Let me see. Oscar Armando, what can you tell us, please? Oscar, Oscar, check on your microphone, please. I read the mm -hmm. newspaper and hear music in my house. All right, I read. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Let me see on more person to participate. Uh, let me see, let me see. Marcos Javier, what can you tell us? I bought. A motorcycle last week. All right. I bought a motorcycle last week. Thank you. Thank you so much. That's correct. I appreciate on your effort. Remember on the, in this case for irregular verbs, it's something about practice, right? Practice, practice, practice. In that way, we are going to learn how to express more ideas in the simple past. Thank you so much and well done. Now, after checking on this one, we have some information about yes, no questions in the simple past. But before we get into the explanation, I would like to know what you know about this one. What do you know about how to form questions in the simple past? Quisiera escuchar si alguien conoce o tiene cierta información de cómo formulamos las preguntas en el pasado simple. Did Mm, uh -huh. plus subject plus uh, verb uh, present in verb plus complement. Right, all right, all right, all right. Thank you, thank question you. Mm -hmm. And question mark, that is something very important. That's correct. Something very important when we create questions in spelling, obviously, when we create something in the written form, remember to include the question mark. Obviously in speaking, it's not necessary, right? We don't mention it, but it's important in the written form. Don't forget about that. Let's see in this one. Let's have some feedback 
And as you mentioned, this is how we create questions in the simple past. The first element is going to be the auxiliary did. And remember in this part, did is for all the subjects, right? For I, you, we, for all of them, there is no problem, right? Always we begin with the auxiliary did. After that, we have the subject, as you mentioned, and after the, the subject, we have the verb in the base form. That is how we create on the sentences or the questions in this part. Finally, we have a complement and a question mark on that part. Remember the presence of the auxiliary eliminates the changes of the verbs in the simple past. The, the past is represented in the auxiliary. Vea por ahí, y por eso les, les comentaba por ahí en lo que yo les muestro, siempre el auxiliar va a ser did. Recuérdese que el did nos sirve para el pasado, para todas las personas, independientemente, I, you, he, she, we, they, para cualquiera de todas esas, nos sirve el, el auxiliar did. ¿verdad? No va a haber cambio alguno. Y después, el verbo que vamos a utilizar, que va a ser la acción a la que hacemos referencia, siempre va a ir en su forma base. Recuérdense que los cambios a los verbos, los que son regulares, le agregamos ed, los irregulares cambian su forma. Pero acá, en, el, en las preguntas, esto no ocurre, ¿verdad? Sino la presencia del auxiliar elimina cualquier cambio. Así que volvemos al verbo a su forma base. Y luego, pues, un complemento. As an example, let's see in this one. In this case, I have a question and also, uh, as an example, and also to find out some information. This one, did you work in the platform? Vea que el, me sirve de modelo por lo que estamos viendo. Igualmente para averiguar si usted de verdad trabajó en la plataforma. Vea que acá las preguntas las vamos a responder con sí o con no. Ese es el objetivo. Yes, no questions. And let me ask on some people, right? Vamos a poner como referencia a el día de ayer, ¿verdad? In the platform yesterday. And let me ask on some people at this moment. Marvin Raimundo, did you work in the platform yesterday? Yes. All right. Thank you. Thank you. Thank you. What about you, Gabriela Eunice? Did you work in the platform yesterday? No, I didn't. All right, thank you, thank you. Let me ask on more people. Fatima Elizabeth, did you work in the platform yesterday? Fatima, Fatima. No, I didn't. All right, no, I didn't. Thank you, thank you. Let me ask on more people. Maria Magdalena, what about you? Did you work in the platform yesterday? Right, not available probably. And what about for you, Claudia Lisette? Did you work in the platform yesterday? <coughs> No, no didn't. All right, thank you so much. Check on this one. Thank you so much, people, for your participation. In this case, we have the alternatives to answer to this type of questions. We can incorporate a short answer, and then we can expand the idea, including a long answer, short and long answer. In this case, we have, if that is affirmative, you say, yes, I did. And remember, we incorporate the auxiliary did because we're talking in the past. And the other one, what is the negative? ¿Cómo sería la negativa? No. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Thank you, thank you, thank you. Tell me, there is a question? Tell me, tell me, go ahead. Disculpe por no contestar. Ah, all right. los audífonos y pues... Eh, okay. No, 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 no problem. Thank you so much. And thank you so much for the notification. Thank you. Thank you. I appreciate that. Muchas gracias. Aprecio mucho eh, el detalle de, de, de eh, tomarse el tiempo de explicar, ¿verdad? Porque así yo sé que es por cuestiones extras y no es porque usted no quiera. Pero muchas gracias. Gracias, gracias. In this one, as I mentioned, right, we have the auxiliary did. Vea que en este caso, 
cuando respondemos de forma corta, vamos a siempre utilizar en este caso el auxiliar did. ¿Ok? Vea que siempre vamos a utilizar el auxiliar did o el didn't. Caso contrario, en el, en el presente nosotros utilizamos yes I do o si no utilizábamos eh, yes she does, ¿verdad? Dependiendo el sujeto. Pero acá recuérdese que el auxiliar va a ser el mismo y solo utilizamos did porque estamos hablando del pasado. ¿verdad? Yes I did, no I didn't. And on the next one, you can expand, como les decía. Después usted, si gusta, puede expandir su respuesta y podemos prácticamente tomar la información de la pregunta original, convertirla a pasado, ¿verdad? Utilizando los cambios que ya conocemos de afirmativo para expandirlo, ¿verdad? Puede decir usted, yes, I did, I worked in the platform. ¿verdad? Ahí estamos una combinación de respuesta corta más respuesta larga. And on for the negative, ¿cómo me quedaría la negativa? Si ya dije, no, I didn't, ¿cómo quedaría la negativa en forma larga? No, I did, no. ¿Mm? Mm -hmm. I don't work in the platform. Mm -hmm. All right. Thank you. Thank you. That's correct. You mentioned I didn't. Si usted gusta hacer la contracción, no problem. O si quiere hacerlo en forma completa, I did not. ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. En este caso, yo incluí la contracción. I didn't work in the platform. Y recuerde que en los negativos tanto como en las preguntas, la presencia del auxiliar elimina el cambio al verbo. Por eso vemos acá que solo en el afirmativo respuesta larga se utilizó el verbo en pasado literalmente. Ahora que le pusimos worked en los demás, basta con utilizar el verbo en su forma base para responder. And this applies to all type of questions. Y eso aplica para todas las preguntas que son de sí o no en el, en el contexto del pasado. Okay? Now, is there any question? Questions, question. Teacher, una pregunta. ¿Se okay. puede contestar negativamente para esa acción y explicar que, por qué no se hizo eso en forma positiva? ¿verdad? Digamos, eh, mm -hmm. en este caso, no, no trabaja en la plataforma, sería no I didn't, mm -hmm. I do otra, otra acción. ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. It's possible. Mm -hmm. It's possible. For example, we can say, like, did you work in the platform? No, I didn't. I had to work. Right? Entonces ahí, con la respuesta corta, obviamente, ya se da a entender lo que se nos ha preguntado, ¿verdad? Que si trabaja en la plataforma... La respuesta siempre tendría que ser en, en presente simple, el verbo. Eh, sería en el pasado. O sería en el pasado también. En el pasado, ¿verdad? exacto. Sería Podemos con la hacer... forma extendida de... Ajá. Vamos a hacer... Va a depender cómo nosotros eh, demos el detalle. Podemos expandir la respuesta si en este caso utilizamos, si usted ve, yo utilicé la misma, el mismo verbo y el mismo complemento para hacer una respuesta larga. ¿verdad? I worked in the platform o en el siguiente I didn't work in the platform. Pero como nos decía Ana Noemi, es válido. ¿verdad? Con una respuesta corta, eh, con eso pues basta y sobra para dar mi respuesta. Y tal vez después yo hago el cambio y ya no vuelvo a parafrasear la misma información de la pregunta, sino doy más detalles. Escucha el ejemplo. Imagínense me preguntaran, did you work in the platform? No, I didn't. I, I had to visit my family, right? Tuve que visitar a mi familia. Entonces ahí yo me pasé utilizando el pasado, pero de forma afirmativa, porque yo ya dije que no hice la acción que se me preguntó, pero agrego un detalle extra de en realidad... ¿Qué es lo que hice? I had to visit, right? Ahora, oh, I slept. I slept all day. Dormí todo el día. Pero yo ya respondí que no hice algo, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente que la respuesta negativa corta vaya acompañado de otra negativa. Podemos variar, pero ahí usted debe estar claro del contexto de cómo lo va a utilizar. Si me va a agregar una oración en sentido afirmativo, recuerde hacer los cambios al verbo. ¿verdad? El, el verbo, si es regular, me le pone ed. Si es irregular, pues usted eh, hace el cambio correspondiente. Y si es negativo todo, utilice los auxiliares y recuerde que el verbo va en su forma base. Uh -huh. But it's possible. It's possible. Any other question at this moment? Questions, questions. No questions? No teacher for me, not. Eh, eh, no, teacher. Es en el caso de usar el verbo did. 
en caso de usar el verbo to be en pasado, ya este, se utiliza el, el otro auxiliar, was y were. Exacto. Este modelo aplica solo para eh, cuando utilizamos verbos de acción. En ese caso, sí utilizamos el auxiliar did y un verbo en su forma base, porque ahí estamos reportando una acción. Si utilizamos el verbo was, ese tiene ciertos complementos. Por ejemplo, eh, información personal, una descripción, ¿verdad? Dentro de, de tal vez un estado, cómo era usted físicamente, o una emoción, cómo usted se sentía, o dónde usted estuvo, ahí sí es válido el verbo to be. Para eso sí nos sirve. Por ejemplo, I was sad. I was happy, yo estaba contento. I was in my house, yo estaba en mi casa. Ahí sí, ¿verdad? My best friend was, was a, Ricardo. Mm -hmm. I was sick, estuve enfermo, exacto, estaba enfermo. My, my best friend was Ricardo, ¿verdad? Mi, mi, mi mejor amigo era Ricardo. Vea que el verbo tu vino sirve con ciertos complementos. Pero, pero cuando... el verbo teacher, disculpe, ¿Mm? se pone en su forma simple, ¿verdad? Porque se usa el auxiliar was. Entonces, en, este was. Caso, en este caso, el, el verbo to be was no, eh, no sigue este modelo, ¿verdad? Porque el did es para los verbos de acción. Y el verbo to be, digamos que es otro grupo, siempre del pasado, pero no se mezclan. El modelo fuera diferente. Y escuche mi, re, mi oración afirmativa. Ejemplo, she was sick. Esa sería una oración en el pasado. Ella estaba enferma. She was sick. Si yo quisiera convertir eso en pregunta, así como en el presente, no agregamos auxiliar, sino que cambiamos de posición las palabras. Was she sick? ¿Estaba sí. ella enferma? Pero el auxiliar did nunca se utiliza con el verbo to be. Okay, entonces, para que no se me vayan a confundir, que, es, que de es, pronto me utilicen el did con el was. Tell me, Brent. No, es que yo entiendo eso, que el, el verbo to be no es, no es igual que el, o sea, el, el auxiliar to be no es el mismo que el, el do. Este, eh, no, yo solo quería, este, lo quería entender, ¿Mm? de que es casi igual con la diferencia este, de que el verbo este, ser o estar no es conforme a una acción, ¿verdad? Así como el verbo hacer. Pero, pero también sí se puede conjugar con otros verbos, con otros verbos, a pesar de que no sean dando a entender una acción, ¿verdad? Pero si este, yo tengo entendido, se puede ocupar con otro verbo. Sí, se puede utilizar, pero ahí ya no sería el pasado simple o en, el, o en su defecto el presente simple. Si hablamos de una acción que se está que está ocurriendo en este momento, ahí sí tenemos una combinación de verbo to be más un verbo en ing. Por ejemplo, I am talking. Ahí sí, ¿verdad? Sí tenemos una combinación de un verbo to be más otro verbo en ing, pero en ese contexto nada más. Pero si hablamos de presente simple, o en este caso pasado simple, sí no se puede combinar con otro verbo. Ahí son, son exclusivos. El verbo to be se puede completar con adjetivos, con nombres o con lugares. Esos son como los complementos más válidos eh, para el verbo to be. Ya después combinarlo, el verbo to be, por ejemplo, was, con otro verbo que, que por ejemplo, por, me dijeran, I was go, right? Not possible. Ahí sí no es posible. Or I was studied, que me ponga doble pasado. Entonces ahí sí no sería posible. Pero sí, en el pasado progresivo, presente progresivo, si sí es posible tener ciertas combinaciones, pero para el, para el presente simple y pasado simple, no se mezclan en ninguno de los casos. Uh -huh. Sí, yo tenía entendido eso de que con progresivo era que tenía la combinación. Correcto, el verbo tu... ahí sí, ahí sí, y el, el verbo va en ING. En uh -huh. Le agrega la fórmula ING, ¿verdad? Ah, exacto, ahí le agregamos ING, ahí es correcto, ahí sí le agregamos eso, pero ahí ya vamos hablando de otro tiempo verbal que sí es permitido, pero verbo to be eh, con forma base del verbo, así nomás, no es posible, o verbo to be con una forma pasada del verbo, así tampoco es permisible para estos tiempos, ¿ok? En otros sí puede existir ciertas combinaciones. Mm -hmm. Perfect, perfect, perfect. Now, people, let's go for the next one. Let's go for a quick practice before we leave. In this case, we are going to ask many questions, probably not 10, tal vez no 10, pero vamos a tratar de formular preguntas. You are going to ask questions, yes, no question to your classmate. Vamos a seguir el modelo que tenemos acá para entrevistar a nuestros compañeros. Usted vaya variando los verbos que usted desea utilizar. Por ejemplo, did you watch a movie? Y usted le pone una, una expresión de referencia. ¿verdad? Did you watch a movie yesterday, last week? Right? Did you go to the beach on your vacations? Yes, I did. No, I didn't. 
right? Did you eat pupusas for breakfast today? Desayuno usted pupusas para ese día? Yes or no, right? You change, right? Usted vaya cambiando el verbo base y el complemento y la referencia de tiempo para entrevistar a su compañero y tratar de interactuar. And then, as possible, provide a short answer and then expand your answer with long questions. Algo similar como lo hicimos en explicación. Respondemos de forma corta. Yes, I did. No, I didn't. Y después usted me da una oración larga explicando o dando un poquitito más de, de detalles de lo que se nos ha preguntado. Questions about the practice at this moment? Preguntas, preguntas de la práctica? A question. All right, thank you, thank you. Let's work on the groups at this moment. Let me create on this one. I will include you in groups of three or groups of four, right? To participate and try to interact. Lo voy a poner en grupo de tres a cuatro personas y vayan interactuando. Una persona formula una pregunta, alguien responde y después esa persona le pregunta al otro y así tratan de ser como una cadenita de preguntas. Así todos interactuamos y respondemos y preguntamos por ahí cuando se nos dé la oportunidad. Let's work and we will have uh, 10 minutes. Top, right? Como máximo 10 minutos para eh, tratar de averiguar información de nuestros compañeros. Let's begin and thank you so much. Teacher, una pregunta. Tell me. Este, los verbos cuando es en pregunta, este, depende del verbo, así, van a, así va a variar. Ya, yeah. let me check. Déjenme ver en qué grupo vamos a quedar para llegar a su grupo para explicarle un poquitito más. Uh -huh. Eh, Pueden empezar. All right, all right. Thank you, thank you. Is María Gisela. Aquí estamos con María Gisela. Perfect. What was your question? Sorry. Creo que ya les había mandado a las mini salas. Cuando hice la pregunta ya fue un proceso automático. Pero cuénteme, ¿cuál era su duda? Es que mi duda es que, by, por ejemplo, ahí la, la, el ejemplo que se nos ha puesto, did you work in the plasma? Uh -huh. El no sufre ningún cambio. No. En este caso no. Acción. Correcto. Sí es una acción, pero los cambios que hemos estudiado del pasado simple, ya sea regular o irregular, eso ocurre solo en las oraciones afirmativas. En eso sí le vamos a hacer cambios. Usted puede ver acá en la respuesta larga que está de, de verde en la parte eh, en la parte de abajo, ahí sí yo le puse el ED al verbo porque es una respuesta afirmativa, respuesta larga y porque en ese sector en específico no tenemos el auxiliar did or didn't porque no se utilizan los afirmativos. Ahí el pasado se representa en el cambio al verbo principal, mientras que en las preguntas y en los negativos el elemento del pasado re se representa en el auxiliar. Por eso incluimos el did. Y todos los verbos, ya sea en pregunta o sea en el negativo, no, es, no tienen ningún cambio. Regresan a su forma normal. Por eso acá, yo en la pregunta tenemos work de forma normal. Y en la negativa, en la respuesta larga que tenemos abajo, igualmente tengo work sin agregarle nada. Uh -huh. ah, entonces, solo ya cuando la respuesta, ahí sí sufriría. Ah, en la respuesta afirmativa larga, exacto. Imagínese si yo le quisiera preguntar si usted fue a la playa. En ese caso, siempre voy a utilizar did. Did you, pero el verbo queda en su forma base. Did you go? Quisiera preguntarle si usted estudió. Did you study? Okay. Si quisiera preguntarle yo usted, a usted si, uh, si cocinó. Did you cook? Vea que el verbo siempre va a ir en su forma base en las preguntas. Solo el did es el que representa el pasado y que siempre va a estar presente en preguntas. Uh -huh. 
Thank you, teacher. Okay, perfect, perfect, perfect. Let's begin with the practice. Empecemos con la práctica. No sé quién va a iniciar con la pregunta. Así pues yo escucho cómo lo estamos haciendo y le doy retroalimentación. Ok. Pregunto yo, compañeras, o quién perfect. pregunta. Pregúntese a María, no hay problema. Pregúntese. Vaya, sería, do you... Did, did you? you Ajá. Play, play on my family. Did you play? Que si jugó. Ajá. Con su familia. ¿Cómo se dice? You play with your family. No, I didn't. I didn't play family. All right. I didn't play with my family. Vean ahí el cambio también que existe en el adjetivo posesivo. En la pregunta, did you play with your? Si jugó usted con su familia. Y ya cuando respondemos, a yes or no, with my family. Ahí ya cambia el adjetivo posesivo. Okay? Perfect. Continue with the practice. Continúen preguntando y yo chequeo a los demás. Recuérdense siempre utilizar el modelo did you, verbo en su forma base, y usted puede incluir un complemento, el complemento que usted considera apropiado al verbo que está utilizando. Thank you so much, ladies. Thank you, teacher. Thank you. Uh, no, I didn't. Okay, thank you. Quiero ver. La compañera. Este. Did you play? Did you did you play? Uh, some sport? No, I didn't. Thanks. Brian, did you watch TV today? No, I didn't. I I I I didn't watch watch TV. Okay. Ahora voy yo a Marvin. Marvin, did you did you take weather today? Uh, si he tomado agua, es la pregunta. Sí. Did, you, did you drink? En ese caso, nada más para eh, aportar a la did práctica. Did you drink? El verbo drink. El verbo tomar, como tal cual, take, es como tomar algo con la mano, ¿verdad? Así, tal cual. Pero beber, eh, entonces lo decimos drink. Formulemos la pregunta otra vez, Carlos. Did you drink? drink. Did you Did you did you drink water today? Uh -huh. Yes, I did. did I you, drink, entonces, drink, oh, drink. Perdón, perdón. Uh -huh. Go ahead, Marvin. Continuemos con la, con la respuesta, Marvin. Y después atiendo a Carlos. Dígame. Yes, I did. I drink. I uh, drank. Ese es irregular. Vamos uh, con el verbo I drank. Drunk. Cambia su forma. Drank. Okay. I drank water today. Uh -huh. Disculpa, Marvin, es que perfect, tuve una perfect. confusión ahí con el audio. <risa> Tell me, Carlos. Este, no sé si entonces, bien. Take es, es el que comúnmente decimos agar, eh, como es agarrar, de agarrar. Como agarrar, exacto. Ajá. Agarrar o sostener algo. Eso sí sería Ajá. take en el contexto cuando es un objeto. Igualmente nosotros podemos tomar un curso, ser partícipe de algo, take clases. Eso sí también es válido. Ese es un posible complemento. Pero ya el verbo beber, Así como nosotros, porque decimos, hey, tomar agua, ¿verdad? Así lo expresamos. Y si uno lo traduce, la conexión inmediata que hace es como con take, es válido. Pero, pero en este caso, el verbo ideal o el correcto el sería drink. drink. Y en el pasado sería drunk, si fuera firme. Okay. Uh -huh. Gracias. Perfect, perfect. Let's continue. Tenemos dos minutos más, así que aprovechemos a hacer más preguntas y luego regresamos a la sala principal. Let's continue working. Thank you, thank you.
Thank you, thank you, people, for the time in the practice. I appreciate that. I see that many of you are back. And tell me, how did it go with the practice? Did you discover some information about your classmates? ¿Cómo nos fue la práctica? Very well. Good. Perfect, perfect. Thank you so Very much, good. people. Very well, teacher. Excellent. Thank you so much. Good. I appreciate that. Thank you. Thank you. I was working with some of you and you were doing really nice in sharing and asking and sharing some information about uh, some things that you did in the past. Perfect. Perfect. Just before we leave, let's go for uh, the attendance before we are dismissed in this part. Right. Let's go over attendance. Let me see. Uh, Alberto Enrique. Present. Thank you. Anna Noemi. Present. Thank you. Brian Itag. Present. Thank you. Carlos Fernando. Present. Thank you. Carlos Heriberto. Thank you. Thank you. Carlos Manuel. Present. Thank you. Thank you. Then Cesar Alejandro. Present. Thank you, thank you. Claudia Lisset. Claudia Lisset. Right, I continue. Christian Geraldo. Present. Thank you, thank you. Damaris Mabel. Present, teacher. All right, thank you. Elian Heriberto. Present, teacher. Thank you, thank you. Stephanie Giselle. Present. Thank you. Fatima Elizabeth. Present, teacher. Thank you, thank you. Then Gabriela Eunice. Present, teacher. Perfect. Gerson Antonio. I'm here. Thank you. Then Ingrid Jamilet. Present. Perfect. Then Jose Samuel. Present teacher. Perfect, perfect. Thank you, Claudia. I checked on your attendance. Thank you. Then I have, let me see, Marcos Javier. Present teacher. All right, thanks. Maria de los Angeles. Present teacher. All right, thank you. Maria Magdalena. Present teacher. All right, thank you, thank teacher, you. En Tell un me. comienzo no En un comienzo no pude estar porque estaba en un evento, por eso me metí unos minutos después. All right, thank porque you. No, ajá, porque no estoy en la primera lista. All right, no problem. Thank you so much. But I check on this one. Para eso chequeamos una segunda vez y aquí ya hago la corrección yo. Muchas gracias. Thank you. Uh, next person is Marvin Raimundo. Present teacher. All right, perfect, mister. Then Oscar Armando. Present teacher. Thank you, mister. Gustavo García. Guess not available. Jan Cisaray. It's me. All right, thank you. Jamie Rosibel. Present teacher. Thank you. And Jennifer Yesenia. Ah, all right. Jamie, tell me, tell me. Este, profe, disculpe, no sé si le puso asistencia a Claudia. Estaba viendo en el chat que tiene problemas con el micrófono. Sí. Pero creo que está presente. Sí. No sé por si ahí se chequeé. puede considerar. Sí, sí, sí. Yo le chequeé por aquí. Incluso vi el, vi el mensaje y ya le, ya le puse por acá la información porque sí ha estado por acá con nosotros. Pero muchas gracias por la notificación. Perfect, perfect. All right, people. That's, uh, that's all for today. I really appreciate your presence in the class. And I hope you have a good night. And I am looking forward to seeing you in the next class. All right. So have a good night. A perfect day tomorrow and see you next class. People, take care. Good night, good night, good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. See you. Bye bye. Perfect, perfect. Take care. See you.